वेलकम टू लैंड विथ राशिद നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോബ്ലംസ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓരോ മെത്തേഡ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അത് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇനി എക്സാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് റിവിഷനായി തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ദി ടൈം the arithmetic terms of the arithmetic sequence 16 24 32 etc starting from first to nine gives a perfect square endu parayunnathu idile padangalude thugayude 9 kootiyale namukku oru perfect square kittum ennaanu parayum namukku oru check cheyam oru devan exam unna oru moonu time check cheyam first time ennu parayunnathu first time ennu parna 16 aanu adukude nammal നയൻ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൊട്ട് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് പൂർണ്ണ വർഗമാണ് നമുക്കറിയാം അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് പ്ലസ് നയൻ അതുകൂടെ ഒരു ഒമ്പത് കുട്ടിയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ഫോർട്ടി പ്ലസ് നയൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ടേംസിൻ്റെ സമ്മർ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് സോറി സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു അതിലൂടെ നയൻ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് നയൻ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈം നോക്കി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയൂല നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൽജിബ്ര തന്നെ വരണം നമുക്കറിയാം എക്സ് എൻസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എൻ മൈ ഡി എൻ പ്ലസ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഡി എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് എന്താണ് ഡി പൊതുവ്യത്യാസം ഇരുപത്തിനാല് ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് ദൻ എഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എസ് എൻ കാണണം സമ ഇവിടെ തുകയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സം ഓഫ് ദി എനി നമ്പർ എന്നാണ് അപ്പോൾ തുകയുടെ ബീജിംഗ് എന്ത് രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആൽജിബ്ര ഓഫ് ദി സം കാണണം എങ്ങനെ എത്തിയത് ആൽജിബ്ര ഓഫ് ദി സം കാണും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എൻ അത് അവിടെ തന്നെ എഴുതാം എയ്റ്റ് എൻ അതിനോടുകൂടെ ഒരു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം പ്ലസ് എയ്റ്റിനോടുകൂടെ ഒരു എന്നോ കൊടുക്കാം കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടുവും എയ്റ്റും സോൾവ് ചെയ്ത് ഫോറായി ഫോർ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഫോർ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഫോർ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ എൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ ഓക്കെ എയ്റ്റ് എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദൻ ഫോർ എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ ട്വൽവ് എൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തുകയിലൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ആഡ് നയൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എൻ പ്ലസ് നയൻ ഇതിലൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് ഇതൊരു ടു എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള പോലെയുള്ള ഒരു ഫോമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോമാണ് ഇത് വേണ്ടവർക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഇത് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയതിനാൽ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗം ഒരു നമ്പറിന്റെ വർഗമാണിത് അല്ലെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിനാൽ നമുക്ക് ഈ
seven, eight, nine, ten, etc. Write the next two line in the pattern. Uh, uh, first and last number of the tenth line. Sum of the all number all numbers in the first ten lines. That's the question. Here we have done the first line one and done the second line two, three done the fourth line third line four, five, six done the next line seven, eight, nine, ten done the. In the relation, all are correct. Next two lines are chosen. First two are chosen. All are correct. But then the number is correct. If we have one letter, one number, one or two numbers, one or three numbers, one or four numbers, then we have to write from five numbers. So we have to add the eleven, twelve, thirteen, fourteen, and fifteen. And all are correct. Then we have to add next number. Then we have to add five. Then we have to add sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, four. ഒരു ലെറ്റർ ഓണി വേണം ട്വന്റി വൺ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ദി ടെൻത്ത് ലൈൻ ഇവിടെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഈ ഒരു നമ്പർ നേരെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പാറ്റേണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലൈനിന്റെ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ടു ത്രീ ഉണ്ട് ടുവും ത്രീ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നും കൂടി കൂടി ഇനി ഈ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ത്രീ അല്ലേ എങ്ങനെ ത്രീ കിട്ടുക ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തതാ വൺ പ്ലസ് ടു ആണ് ത്രീ ഇനി വരുന്നത് അത്ര ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ സിക്സ് ആണ് അപ്പോ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അടുത്ത് നോക്ക് ടെൻ ആണ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൽ വണ്ണേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ വൺ പ്ലസ് ടു ആണ് ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ തേർഡ് ലൈനിൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ലൈനിൽ എന്തായിരിക്കും ബി സെക്കൻഡിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് ലൈനിൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര ടെൻ ആയിരിക്കും ടെൻത്ത് ലൈനിലെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വേറൊരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ വൺ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ടു തേർഡ് ലൈനിൽ ത്രീ ടെൻസ് ഫോർത്ത് ലൈനിൽ ഫോർ ടെൻസ് അങ്ങനെ ഓരോ ടെൻത്ത് ലൈനിൽ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ടാവും ടെൻ ടെൻസ് ഉണ്ടാവും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇതെന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണത് സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അതിനൊരു സമാന്തര അതിനൊരു ബിജുകളുടെ രൂപം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നായിരുന്നു എന്താണ് എത്ര ഡാം ഉണ്ട് ടെൻ ഡാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ടു ഇത്രയായിരിക്കും ഈ ടുവും ഫൈവ് ടെൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഫൈവ് ആവും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ലൈനിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇനി ഈ ലൈനിൽ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബേക്കറിയിലേക്ക് ടെൻ നോക്കിയാൽ മതി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദി ടെൻത്ത് ലൈൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഇത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദി ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ലൈൻ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ടെൻ ലൈനിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതുവരെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം ഈ ഒരു സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഉണ്ട് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അങ്ങനെ പോയി ടെൻത്ത് ലൈനിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരെ പോകണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടേമിന്റെ സം ആണ് ഓക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ദ സെയിം ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ദെൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ രണ്ട്
നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി റിമൈൻഡർ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ റിമൈൻഡർ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ റിമൈൻഡർ വൺ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ റിമൈൻഡർ വൺ ആഡ് ഇലവൻ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഓക്കെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ സെവൻ ടെൻ തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ എക്സെട്ര ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് വരികൾ എഴുതാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ദി ട്വൻറ്റിയത്തിലെ ഇരുപതാമത്തെ വരയിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പദങ്ങൾ എഴുതാനാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റിലേഷൻസ് പഠിക്കണം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് എഴുതാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് എഴുതാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫോർ ടൈംസ് ഉള്ളത് പിന്നെ എഴുതുമ്പോൾ ഫൈവ് ടൈംസ് എഴുതണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ദെൻ സെവൻ ടെൻ ആൻഡ് എക്സെട്ര ഈ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ടൈംസുകളാണ് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തേർട്ടി വണ്ണ് കൂടെ ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് ആ ത്രീ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടി വണ്ണ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് ടൈംസ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി നയൻ ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേം ഓഫ് ദി ട്വന്റിയത്തിലെ ഇരുപതാമത്തെ വരിയിൽ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെയും പദങ്ങൾ പറയണം അതേ മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ടേം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫോർക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ത്രീ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഒരൊറ്റ ത്രീ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ മുകൾക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് ഫോർ ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം സെവൻ ആണ് ഇനി തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടിയത് ഇവിടുത്തുള്ള ഫോറ് കൂടെ ഒരു ത്രീ അല്ല ആഡ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഒരു ത്രീ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ത്രീകൾ ആഡ് ചെയ്തു ത്രീ ത്രീ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ശരിയല്ലേ നോക്ക് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി അടുത്തത് നോക്ക് അടുത്തത് ഫോർക്ക് ഇവിടെ ത്രീ ഒരു ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടാം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈന് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കുക ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എത്ര ത്രീ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ത്രീ പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ത്രീ രണ്ട് ലെറ്റർ ടെൻസി കൊണ്ട് രണ്ട് ത്രീ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ തേർട്ടി ഫോർ കിട്ടണം വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേ മുപ്പത് തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു റിലേഷനിലാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ലൈൻ എത്തുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫോർ വരെ പോകുന്നുണ്ട് ഫോർത്ത് ലൈനിൽ ത്രീ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് തേർഡ് ലൈനിൽ ടു ആണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ വൺ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്ത ലൈനിൽ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കാതെ റിലേഷൻ ഒന്നും നോക്കാതെ എഴുതാണ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരണം ഇത് ഏതാണ് സിക്സ്ത്ത് ലൈനാണ് കേട്ടോ സിക്സ്ത്ത് ലൈനിൽ ഫൈവ് വരെ വരും വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ്
ഇരുപത് വരെ എത്തുമോ ഇരുപതാമത്തെ വരെ പത്തൊമ്പത് വരെ എത്തുകയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാലോ ഇത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് വരെയാണുള്ളത് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് രണ്ടും ഇരുപത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും പത്ത് പത്തൊമ്പത് വിളിക്കണം പത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂ ട്വന്റി എയ്ത്ത് ലൈനിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് ഓക്കെ ഇരുപതാമത്തെ വരിയില് ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഈ ഒരു പദം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പത്തൊമ്പത് വരെ കൂട്ടിയാൽ അത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരെ കിട്ടും നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഈ സംഭവം എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടും നാല് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപതാമത്തെ ഇരുപതാമത്തെ വരിയിൽ ആദ്യത്തെ ലൈൻ കിട്ടി ഇനി ഇരുപത്തൊന്നാം ഇരുപതാമത്തെ വരിയിൽ അവസാനത്തെ പദമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഇരുപതാമത്തെ വരിയിൽ ഇരുപതാമത്തെ വരിയിൽ ആദ്യത്തെ പദം നമുക്ക് കിട്ടി ഇരുപതാമത്തെ വരിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ ഒരു ഒരു ഡാമ് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ടു ടൈംസ് തേർഡ് ലൈനിൽ ത്രീ ടൈംസ് ട്വന്റി ഡാമിൽ ഇരുപതാമത്തെ വരിയിൽ ഇരുപത് ഡാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ ഡാം നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കിട്ടി ഇനി ആ വരിയിൽ പത്തൊമ്പത് ഡാം കൂടി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടണം ശരിയല്ലേ പത്തൊമ്പത് ടേമും കൂടി ഞാൻ അതിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ മൂന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം കൂടി കൂട്ടിയാൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കൂടെ പത്തൊമ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് കൊടുക്കണം മൂന്ന് എത്രയാണ് പത്തൊമ്പത് കൊടുക്കണം മൂന്ന് അൻപത്തി ഏഴാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പ്ലസ് അൻപത്തി ഏഴ് എവിടെ അൻപത്തി ഏഴ് കിട്ടിയത് പത്തൊമ്പത് കൊടുക്കണം മൂന്ന് എങ്ങനെ പത്തൊമ്പത് കിട്ടിയത് ഇരുപതാമത്തെ വരെ ഇരുപത് അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു അക്കം കഴിഞ്ഞു ഈ പത്തൊമ്പത് എണ്ണം ഓക്കെ നാലും ഏഴും പതിനൊന്ന് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഏഴ് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് പതിമൂന്ന് ഓക്കെ അഞ്ചും ശിഷ്ട ഒന്ന് ആറ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഇരുപതാമത്തെ വരിയിലെ അവസാന പദം എന്ന് പറയുന്നത് ലേൺ വിത്ത് റാഷിൻ എ കംപ്ലീറ്റ് മാത്സ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഈ ചാനലിൽ നടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ചാപ്റ്റർ വൈസ് അറിവ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഏഴ് ടേം ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ പാർട്ടുകളും നിങ്ങൾ കാണുക നല്ല രീതിയിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഏഴ് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന പാർട്ടുകൾ അതുപോലെ എക്സാം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വീണ്